Rajesh Ji Ajare sir, you are English teacher and in the standard 6, our first unit is relationships. मतलब कि रिश्तेदारी या रिश्ते संबंध, ठीक है? And first topic or section in standard 6 is little children wiser than men. मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं, वो बड़े लोगों से भी ज़्यादा होशियार हैं। अब कैसे ये कैसे हैं? ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है? Page number 10 जो है आपकी book का वो open करना है। और रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या है कि रिलेशनशिप इज द मैनर इन व्हिच टू पीपल ग्रुप्स और कम्युनिटीज डील विद ईच अदर लेट अस रीड टू फाइंड आउट हाउ रिलेशनशिप्स कैन बी एस्टैब्लिश टू बिल्ड ब्रिजेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जब हम जब कोई दो लोग दो ग्रुप्स या फिर दो समुदाय कम्युनिटीज जब एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं या जो एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से भी रहते हैं उसी को बोलते हैं क्या रिलेशनशिप मतलब रिश्ते ठीक और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होती है रिलेशन किस तरीके से बनते हैं कि रिलेशन मतलब हम झगड़ा करेंगे तो क्या होगा रिलेशन बिगड़ जाएंगे सबके साथ प्यार से रहेंगे भाईचारे से रहेंगे तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी तो यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है पहला चैप्टर जो है ये ये लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मेन जो चैप्टर है ये लिवो टॉल्स्टॉय ने लिखा है लिवो टॉल्स्टॉय लिवो टॉल्स्टॉय जो है बहुत प्रख्यात राइटर और सोशलिस्ट जो है सोशल एक्टिविस्ट वो रह चुके हैं तो उन्होंने ये चैप्टर लिखा है वी ऑल क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन ऑब्वियसली आप सब हम जब क्लास में जब आप खेलते हो एक साथ रहते हो तो ऑब्वियसली जब क्लास में एक साथ हम रहते हैं तो दोस्तों दोस्तों में क्या होता है झगड़े भी होते हैं आप सबके लिए तो एक कॉमन सी चीज है बराबर है तो हम जनरली दोस्त लोग जो है वो खेलते भी हैं और साथ में साथ साथों साथ क्या होता है उनके कभी-कभी झगड़े भी हो जाते हैं पर वो झगड़े को भूलकर फिर से फ्रेंड बनने में ऐसा कितना समय लग जाता है आप जो आप आप जब आप तो स्टूडेंट्स हो बच्चे हो तो आप दोस्तों के साथ झगड़ा हो भी जाता है छोटे से छोटे बातों पर और तुरंत क्या हो जाता है वो झगड़ा भूल के फिर से दोस्त दोस्ती भी हम बना लेते हैं पर क्या बड़े लोग भी ऐसा ही करते हैं तो उसी पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है कि जो छोटी लड़कियां है ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स है दो दोस्तों के बारे में ये कहा है एक का नाम है मलाशा और दूसरी का नाम है अकुल्या ठीक है तो मलाशा और अकुल्या जो तो फ्रेंड है दो दोस्त है उनकी उनके ही बारे में ये एक चैप्टर है इट वाज ईस्टर इन रशिया स्नो स्टिल ले इन द कोर्टयार्ड्स वाटर रैन इन स्मॉल स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट एंड द डर्टी वाटर फॉर्म अ लार्ज पडल इन अ लेन बिटवीन टू फार्म हाउसेस ये स्टार्टिंग है तो ये एक क्या था ये रशिया में स्टोरी सेट है किस देश में स्टोरी सेट है रशिया में ठीक है तो रशिया में ईस्टर का एक त्यौहार था ईस्टर का त्यौहार मतलब क्या होता है ईस्टर किसको बोलते हैं ईस्टर एक त्यौहार का नाम ठीक है ये ईस्टर जो त्यौहार है ये त्यौहार कब मन वो मनाते हैं क्रिश्चियन जो रिलीजन है जो क्रिश्चियन लोग है वो ये त्यौहार मनाते हैं ये त्यौहार कब मनाते हैं मार्च या फिर अप्रैल महीने के किसी भी एक संडे को और ऐसे संडे को जब क्रिश्चियंस लोग ये सोचते हैं कि जो ख्रिस्त है क्राइस्ट मतलब जो यीशु ख्रिस्त जो भगवान है उनके जो गॉड है उनकी डेथ के बाद में वो फिर से लौटेंगे वो ऐसा उनका एक जो बिलीव पर है मतलब कि विश्वास है ऐसा जो संडे है ऐसे संडे में मार्च या फिर अप्रैल महीने में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है तो ऐसा ही रशिया में एक ईस्टर का त्यौहार था तो जो बर्फ है स्नो जो है वो गिर रही थी गिरी पड़ी थी कहां पे कोर्टयार्ड कोर्टयार्ड का मतलब क्या है एक दीवार मतलब वॉल या फिर जो बिल्डिंग्स है उनके पास से सटी के लग, की लगी हुई जो जगह है उनके पास की जगह उसे बोलते हैं कोर्टयार्ड तो ऐसे ही जो बिल्डिंग्स के पास में जो लगी जगह है वहां पे बर्फ था 
or water ran in small streams down the village street and the dirty water formed a large puddle in a lane between two farmhouses aur jo pani hai wo pani bhi kaise chote chote naliyon jaise mein wo chote chote naliyon se bana bana kar wo pani jo khede gaon mein jo gram hai chote gaon hai un gaon ke jo raste hai us raston mein wo ganda pani jo hai wo बह रहा था छोटी छोटी नालियां बना बना के और वहां पे और जो गड्ढे हैं मतलब जहां पे गंदा पानी जमा होता है जिसको हम मराठी में बोलते हैं डब के हिंदी में उसको शायद गंदे पानी का गड्ढा मैंने लिखा हो अब उस तरीके का आप समझ जाओ ठीक है तो वहां पे जो छोटे छोटे फार्म हाउस जैसे बना के वहां पे वो गड्ढे में पानी जमा हो रहा था Two little prints from neighboring houses, Akulya and Malasha, met after returning from the church. अब ये जो दो लड़कियाँ हैं, Akulya और Malasha, ये pray करने के लिए church में गई होंगी और church से क्योंकि Christian लोग कहाँ pray करते हैं? Church में. तो church में गई होगी. Church से जब वापस आई, जब church से वापस आते वक्त ये जो दो दोस्त हैं, जो आसपास मतलब जो कौन थे neighboring houses, आजू बाजू के घरों में पड़ोसी पड़ोसी थे ये, ठीक है? तो पड़ोस में रहते थे, तो जब वो वापस आई तब अचानक से वो दोनों की मुलाकात हो गई और जब मुलाकात हुई तब अकुल्ला से हेलो मलाशा अकुल्ला ने मलाशा को ग्रीट किया एंड क्या कहा लुक एट माय न्यू रेड एंड येलो ड्रेस बोले मेरे जो रेड एंड येलो ड्रेस है उसके तरफ देखो तो मलाशा ने भी मलाशा ने भी उसे रिप्लाई किया क्या रिप्लाई किया इट्स ब्यूटीफुल अकुल्ला बोले अकुल्ला तुम्हारा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ न्यू पर्पल फ्रॉक टुडे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा तो बोले मैं भी आज क्या करी हूं क्योंकि त्योहार का दिन है तो मैंने भी आज पर्पल कलर का नया फ्रॉक पहना हुआ है देन मलाशा बिगन टू स्प्लैश अबाउट इन इन द वाटर अब मलाशा थोड़ी सी मस्ती कर दी तो मलाशा क्या करने लगी वो पानी में हल्का सा पानी छिड़कने लगी ठीक है अकुल्ला स्टॉप मलाशा एंड आस्क्ड हर टू टेक ऑफ हर शूज एंड स्टॉकिंग्स बिफोर स्टेपिंग इनटू द पडल वो पानी में मलाशा जो है पानी में थोड़ी सी मस्ती कर होने की वजह से पानी में जा रही पानी में एंटर हो रही थी तभी अकुल्या ने उसे रोका और क्या बोला बोले मलाशा रुको और क्या करो सबसे पहले वहां पानी में न पडल में पैर डालने के पहले वहां कुछ मस्ती करने से पहले पानी छिड़कने के पहले क्या करो अपने जो शूज है वो शूज उतार दो और आपकी जो स्टॉकिंग्स है वो स्टॉकिंग्स को भी थोड़ा सा ऊपर करो या फिर निकाल दो पैरों से क्योंकि उसकी वजह से वो गीले हो जाएंगे मम्मी डांटे है ना तो उसके बाद में ही क्या करना अपना पैर पडल में मतलब वो जो पानी गंदे पानी का जो जो है जहां पानी जमा हुआ है वहां पे पैर रखना तो आगे फिर क्या बात उसने मानी मतलब अकुल्ला की बात मलाशा ने मानी नहीं मानी क्या हुआ वो हम आगे जो स्टोरी है आगे की स्टोरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपको अभी क्या करना है आपको सबसे पहले तो ग्लॉसरी में मतलब की लिपि कर आपको क्या करना है अभी हमने जितना पार्ट पढ़ा है पेज नंबर 10 पर जितने भी इंग्लिश में वर्ड आए हैं जैसे सिस्टर कोर्टयार्ड पडल नेबरिंग स्लैश और स्टॉकिंग कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं यहां पे ठीक है मैंने भी पढ़ा तो चार से ज्यादा वर्ड पढ़ा हूं तो कुछ वर्ड मैंने लिखा नहीं तो आपको पीछे का पीछे का जो पेज है पेज नंबर 9 वहां पे क्या करना है वर्ड्स के वो वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं उनके उस पेज से 9 पेज नंबर से जो इंग्लिश के मीनिंग है वो लिखने हैं सिर्फ पेज नंबर 10 पर जितने उतने भी लिख होंगे तो भी चल जाएगा उनके ढूंढकर लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और जिस वर्ड का हिंदी में मैंने मीनिंग लिखा हो वो इंग्लिश वर्ड के आगे हिंदी मीनिंग भी लिखना है जैसे कि अगर आप कोर्टियार्ड वर्ड अगर लिखते हो तो कोर्टियार्ड में आपको क्या लिखना है ये देखिए स्पेसेस एनक्लोज बाय वॉल्स और बिल्डिंग्स वो लिखोगे उसके बाद फिर रिफर टू का साइन देकर ये लिखोगे दीवार या इमारत के पास की जगह या फिर इसके आगे अगर इंग्लिश का लिखेंगे तो भी चलेगा ये एक है दूसरा ऑप्शन है आपको ये चैप्टर पढ़ना भी ठीक है तो इतना कंप्लीट आपको करना है थैंक यू